안녕하십니까 여러분 반갑습니다 아름다운 밤입니다 여러분 예 시작하자마자 한 게임 이겨주는 센스 야 진짜 지는 줄예 <웃음> 얇게 안녕하세요 셀님 안녕하십니까 아야 안맞네 안맞아 안맞아 아무튼 이겼다는거 자 뭐야 어지기님 28점이야? 아 28점이야? 장난 아닌데? 아 여유, 여유 부리지 않았어요 아 올렸어 야 좋아 저런 자세 좋아 어 저래야 공, 공이 금방금방 늘지 예 허공님 아름다운 밤입니다 아 올리셨구나 아, 잘하셨어 28점 올리셔도 돼 충분히 30점은 좀 땡큐 조한 23님 100개 땡큐 사사리우스 아슬아슬 고생하셨어요 시원한 거 한잔 하시고 해설하셔요 아예 감사합니다 쪼갱 여기 별풍을 여기 만원으로 바꿔줘야지 만원으로 어, 100개로 맞춰줘 윤두현님 안녕하십니까 감사합니다 <웃음> 자 초구 당달령이 잡았습니다 아 제가 그 최근에 큐를 바꿨잖아요 저 처음 바꿨고는 괜찮았는데 지금 조금 조금 이제 테이블 상태 공 상태하고 테이블 상태가 좀 바뀌어 바, 바뀌다 보니 거기에서 조금 헤매고 있네요 최근 며칠 동안 보니까 아 원래 쓰던 거 원래 쓰던 거 다크 고리나 다크 원래 원래 쓰던 거 그러니까 거기서 이제, 이제 약간 밀림 끌림 뚫림 요런 거에서 좀 차이가 있다 보니 어 약간 의심을 하게 되면서 팔이 잘안 나가네 <웃음> 유튜브 식구님들 엄지척 한번 눌러주시고 시청해주시면 대단히 감사하겠습니다. 엄지척 한번 눌러주시고 시청해주시면 대단히 감사하겠습니다. 자 앞돌려치기 이렇게 가서 어우 좋아요. 짧아졌네. 많이 꺾이네. 어 테이블 짧아져가지고 되게 고생했어. 어막 핑퉁이 많이 나오네 생각보다. 어렵네. 자 어지기님 몇 번째 도전입니까? 한번 이기겠다는 진짜 의지가 보입니다. 한번 이겨 보겠다는 의지가 대단해요 지금. 자 앞돌려치기 대회죠. 빵 쳐야 되겠죠. 어 타나 어서 와. 아우 부드럽게 부드럽게 짧아질 수도 있는데 보겠습니다. 굿샤 음. 아 진짜 잘 쳤다. 아, 아, 그래요, 할게요. 예, 저, 스스, 예, 예전에 제 사부라고 얘기했잖아요. 예전에. 많이 말씀드렸어요. 이현님 10만원 삽사비우스. 고생하셨습니다. 예, 이현님. 아 고생 많이 하셨습니다. 아, 이현님이 거의 이기는 경기인데, 마지막에 떨리셔서 제가 못 치셨잖아요. 그죠? 다 그렇습니다, 이현님. 예, 저도 떨렸어요. 예, 다 떨리는 상태에서 맞추는 건데, 어, 떨리는 상태에서 맞출 수 있는 공이 안 오셨네 이현님한테 아까비 잘 쳤습니다. 예, 다음에 또 도전 한번 해보세요. 탄님 500개 사사비우스. 어, 타나. 어제 잠들어서 외상품 이전하는 가게 공사하냐고 피곤해서. 오. 어 맞아 맞아 맞아. 어, 이전 한번 이전하면은 한번 그 개업식 때싹다 한번 갈게 타나. 알겠지? 이제 손님 많이 받을 수 있잖아 이전하니까. 그지? 한번 갈게. 단체로 한번 가자고 다들 산초형 어. 아 산초 꺼져풍 샀다고요? 아예 감사합니다 산초형 감사합니다 그 근처로 이전해요 근처로 그 근처 가게 앞에로 이, 이전해 야 어지기님 오늘 좋아요 이길 수 있을 것 같은 느낌이 드네 음, 우리도 여기 밑에 확장을 할 수도 있어 가지고 한번 지금 확실한 건 아니고 한번 지금 조율을 해보고 있어 밑에 1층 테이블 한 3개 정도 이현님 2만원 삽사비오스 이현님 어지기 번쩍 하나 부탁 <웃음> 아, 감사합니다 이현님 아예 전달해 드리겠습니다 오늘 이그 어지기님 이길 수 있을 것 같아 처음으로 오늘 네 번째 도전인가 세 번째 도전인데 네 번째 도전 같기도 하네 
세 번째 도전인가? 아무튼 오늘 이길 수도 있을 것 같아. 자, 옆돌려치기. 당달 어, 이렇게 당달령 이렇게 헤매면 지금 짧게 빠지잖아. 이게 처음에 지금 짧게 잘 빠져요. 지금 보면은 왜냐면 느낌은 부드러울 것 같은데 짧어. 부드러울 것 같은데 공 상태가 그래서 거기서 좀 애를 먹고 있어. 오늘 보면은 그 뭐냐 음 PBA 준결승에서 준결승에서 그 마민캄이 좀 많이 헤맸잖아요. 제가 봤을 때 그런 느낌이 아니었을까 고개를 막 절레절레 흔들고 그러잖아. 그래서 부드러울 것 같은데 자꾸 짧게 다니는 그런 테이블 상태인 것 같기도 했어요 오늘. 그래서 그런 거에서 마미칸도 좀 가지 않았나 그런 생각이 듭니다. 음, 20일에 어, 2.5배만 한 대로 이전한다고. 야 축하한다 타나. 음. 경기 성남에서 11 복고태 잃어버렸습니다. 혹시 모르니 매물 조심하세요. 아 예, 알겠습니다. 11, 한밭 11, 플러스 11, 복고태 분실하셨다고 합니다. 매물 올라오는지 확인되시는 분 사진은 마시고 방송에다가 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 근데 파두스에다가 얘기하는 것이 더 나을게요. 자, 옆 돌려치기 왼쪽으로 가볍게 원, 투, 쓰리 좋습니다. <웃음> 어, 당달령하고 치면 내가 질것 같은데 오늘 만약에 오늘 같은 날 치면은 최근에 이제 들어 치면은 음, 질것 같은데 자, 빨간 공 쳐도 될것 같기도 하고 자 비켜치기 아니 뒤돌려치기 대회전 굉장히 얇게 일접구 열로 갔을 때 내공이 가는 타이밍 어 이러면 힘들죠. 힘들지 되나? 아 부샤 와 대박 키스가 저렇게 빠지고 들어갔어 대박 대박 음아땀 차지 않냐고 아니 개, 땀 별로 그렇게 안 차요 조금 차긴 차는데 저 같은 경우는 뭐 그게 열이 많은 편이 아니기 때문에 괜찮아요 피부가 조, 더 좋아지는 것 같아 피부가 4점 자 뒤돌려치기 1접구 키스 열로 빼고요 내공 당점 밑으로 치면서 미는 느낌 미는 느낌 아이고 얇았네 어이 올빼미님 어우 안녕하십니까 이건 뭐야 왜 두께형 얼굴 같은 걸 보냈지 <웃음> 스티커 네 안녕하십니까 자이 공은 자 빨간 공 뒤돌려 치기를 회전을 거의 무시에 무시 정도를 주고 여기서 요렇게 들어가는 느낌 쳐도 괜찮을 것 같은데 그거 안치네 쳐도 괜찮을 것 같은데 자, 이 공은 뭘 치지? 음, 요즘 당구의 시스템들이 너무나도 쉬운 게 많이 나왔는데 보면 볼수록 너무 도움되는데 두께님도 그런 시스템 방송도 간혹 보고 아니요, 두께형은 그런 거 보지는 않아요. 보지는 않고 두께형은 자기만의 시스템이 있고요. 그리고 대표적인 시스템들을 사용하고 있죠. 근데 시스템보다는 무조건 감이 우선이에요. 감. 무조건 감입니다. 시스템을 알고 있으면 좋기는 한데 자꾸 모든 공을 다 시스템으로 의존해서 다 칠라 그러면 감각이 너무 떨어져. 감각이. 그냥 감으로 일단 막 조접해야 돼. 일단은. 일단은 조, 지금 같은 이런 공을 이것, 이것도 다 시스템이 있죠 시스템대로 치는 건데 그, 근데 당점 회전량 속도 이런 거다 지켜줘야 되겠죠 두께 
그걸 언제 이 게임을 치면서 언제 다 써먹어 시스템 하나도 몰라도 35점 40점 칠수 있습니다 여러분 뭐 신재현이 뭐라고 했는데 어. 답변 해줬잖아 지금 자뭘 치나요? 자 되돌아오기 치나요? 아니요 시스템으로 치다 보면 감으로 익혀지지 않냐고요 그렇죠 근데 그게 그렇긴 한데 기본적으로 어느 정도 시스템을 내가 응용할 수 있는 실력이 받쳐 줘야 돼 그게 실력이 받쳐 줘야 돼요 그 실력이라는 거는 기본적인 내 찌르기 내샷 자세 샷 이런 게 기본적으로 받쳐준 상태에서 내가 그 시스템을 활용할 수 있을 정도의 그 레벨이 돼야 돼 제가 봤을 때는 어한 25점까지 이상 가고 난 상황에서 그때 시스템을 접목을 시켜서 치는, 치면 은 괜찮을 것 같아요 일단 감으로 감으로 계속 치다가 25점 올린 상태에서 최소 그 다음에 시스템을 접목시켜서 치는 게 좋아요 내가 원쿠션까지 보낼 수 있는 능력이 돼야 그래야 시스템을 활용을 할 수가 있지 그쵸? 예 그럼요 이도훈님 여기 이 고리나 북꽃대큐는요 12쪽 상대 상대만 30만원이에요 12쪽 상대에 추가방 익스텐션 초크케이스 줄판 초크 그립 장갑 다 해서 69만원입니다 원래 큐만 70만원에 판매되고 있는 건데 여기 저희 해커 방송하고 기획상품으로 만든 거예요 굉장히 많이 나갔죠 카톡 문의 하시면 됩니다 음. 예, 입문자들한테는 진짜 좋아요 저거 진짜 추천을 해드릴만 합니다 자 1, 2, 3, 4, 5 까지 얇게 빠르게 자신있게 야 두껍고 느리고 자신 없었습니다 <웃음> 아 할부요 뭐 카드 되기는 하죠 10% 더 붙어서 그렇지 해피빈님 자 이공은 빨 노란공 뒤돌려치기를 치면 될것 같습니다 1절 쿠키스 열로 빼고 어야 이거는 열로 가네요 회전력을 저렇게 살짝 마이너스를 주고 친다는 거 1절 쿠키스 열로 빼고 어 열로 빼고 내공 1 2 3 이렇게 <웃음> 아 뭘친 거야 이거 아 이거 대회전 쳤구나 역회전 마이너스 주고 대회전 어 이거 그냥 다이렉트로 그냥 쳤어도 됐을 것 같은데 지금 거 응? 진짜로 응 그냥 다이렉트로 쳐도 편하게 나왔을 것 같은데 아또 연예인 당관 보여줬구나 눈팅만 하다 질문 드립니다 중대 기준 250점이면 대대 몇점 정도 나야 나요 아 금수전님 감사합니다 예 어, 중대 기준 250점 대대 몇점 나야 되냐고요 저희 방송이 2년이 넘었는데 가장 많이 들은 질문 중에 어, 한 질문을 하신 겁니다 가장 많이 들은 질문 중에 250 정도면요 내가 3쿠션도 쳤던 250이다 3쿠션도 친구들이랑 자주 쳤던 250이다 그러면 한 21점 정도 놓으시면 되고요 나는 3쿠션을 안친 4구 250이다. 그러면 18점일 수도 있어요. 아시겠죠? 아니 그냥 평범하게 그냥 봤을 때막 19점, 20점 정도라고 보시면 돼요. 250은요. 근데 내가 3쿠션을 중대에서도 많이 쳤던 250이다. 그러면 한 22, 3점? 질러사마님 별풍선 천개 감사합니다. 22점, 21점 이 정도. 해대표 한 잔하고 공설명의 나머지 선수들도 한 잔씩 주고 그리고 산초 꺼져. 알겠습니다. 형님 한잔 하도록 하겠습니다. 안 그래도 목이 말랐는데 감사합니다. 형님. 한잔 하도록 하겠습니다. 예, 산초 형 꺼지시고요. 응. 감사합니다. 산초 형도 감사합니다. 산초 형은 항상 연구하라고요. 어떻게 하면 욕을 더 먹을 수 있는지. 얍. 
아 오지기님 초구에 3점 치고 또 서있다 또 서있어 응? 초구에 3점 치고 또 서있어 그리고 여러분들 아직 대대도 한번 앉혀보신 분들 많이 계시잖아요 방송 보신 분들 중에 내가 한 200이나 150이나 뭐250 치는데 대대를 몇점 놓을지 모르겠고 대대구장 쪽 가는 것도 또 뻘쭘하고 혼자서 그러잖아요 뭐 여기 해커구장 아니시더라도 좀 멀리 계신 분들은 어 가까운 대대구장이 있으시다면 가셔서 말씀을 하세요 거기 매니저 분이라든가 사장님들한테 이 대대 처음 치는데 몇 점을 놔야 될지 모르겠다 한번 봐주시면 안 되겠냐 저도 구장 가면 한 게임 칠수 있나요? 그리고 어느 시간대가 좀 한가한가요? 아 금수전님 저희는 방송을 9시부터 하고 어 방송은 3시에 새벽 3시에 끝나요 그래서 한 6시까지 정도 있다가 나, 5시 6시까지 있다가 나갑니다 퇴근을 해요 그리고 어 방송 시작하기 전에 한 5시에서 한 7시까지 그때 타이밍이 맞으면 치는 거고요 음. 한 번에 오셔갖고 BJ랑 치기가 쉽지가 않아요 진짜로 그렇게 돼버리면 은 쳐드려야 될 분이 너무 많잖아요 그래갖고 뭐 이제 얼굴 한두 번 보고 계속 좀 약간 어몇번 보고 그러면 다음에 또 얼굴 보고 하면 치는 거죠 그쵸? 쪼갱이랑 예약 한번 하고 치세요 쪼갱이랑 새벽에 새벽 한 3시에 저희랑 한 게임 치시는 거 가장 편한 시간대는 새벽이에요 새벽 근데 새벽 오시기가 쉽지가 않잖아요 아 뒤돌려 치기 깔끔합니다 왼손 왼손도 깔끔하네 음. 자, 이 공은 흰 공을 쳐서 앞돌려 치기를 쳐야 되겠죠? 자, 여기서 코너로 들어오는 각도로 잡고, 여기를 한20 정도. 이거, 이거 쳐야 돼. 말고 다른 분이라도 칠수 있는지 여쭤보는 건데. 아, 다른 분들이요? 가능하죠? 언제든지 오셔도 됩니다. 금수저님. 예? 언제든지. 애니꼴이에요. 야, 이거 잘 쳤다. 네, 짧아지잖아. 이게 너무 짧아지더라고. 지금 같은 모양이 지금 이게 이렇게 갔는데 지금 같은 속도로 가는데 짧아지잖아. 이러니까 되게 어려워지더라고. 아, 좀 물론 짧을 수 있는데 지금 요 정도면은 그래도 걸쳐 줄것 같거든요. 지금 이런 게 계속 짧아지니까 아까 좀 어려웠어. 원래 그러니까 테이블이 이제 조금씩 조금씩 짧아지 짧아지는 상황이 나오는데 그때 어잘 치시는 분들도 그때 좀 애를 많이 먹어요. 어? 요렇게 치면 맞았는데? 하는 그런 게 있죠? 근데 이제 이렇게 빠진다는 걸 알고 있으면은 그거에 서 맞춰 치죠? 자, 좋습니다. 오, 오전에 보면 우리는 없죠? 오전은 없지. 자, 옆 돌려치기 코너까지 원, 투 약간의 배팅을 들어가야 되겠죠? 살짝은. 그렇죠, 요렇게. 자, 회전력은 많이 준게 아니고 한 요정도 준 겁니다 너무 많이 주면은 혹시나 지금 이런 거는 짧게 빠질 수 있어요 <웃음> 뽀드롱님 <웃음> 네, 오전에는 뽀드롱님이 계십니다 22점 치시는 예 오전에 오셔도 게임 치실 분 10개 있어요 쿠폰이 음. 1회라 1. 있습니다 없으면 여기 일하는 직원이랑도 치면 돼요 이러한 직원이 항상 두명 정도는 대기 중이니까 자 옆돌려치기 굉장히 어렵죠 어우 잘 쳤다 이거 포쿠션으로 하지만 야, 야 파이브 쿠션으로 맞, 맞을 뻔했네 <웃음> 어, 어지기님은 요번에 지금 BJ를 이겨라 여기서 지금 사, 3일인가 4일 참여했잖아요. 요번 이 계기로 당구가 많이 늦을 것 같아요. 이 긴장되어 있는 게임을 많이 해보시고 그러면 당구가 많이 늡니다. 자, 비껴치기. 조금 얇았죠. 지금 요건 속도를 
조금 더 중속으로 치실 필요가 있습니다. 보내시고 나서 일적구를 일적구 보내고 나서 그 다음에 내공이 날라오는 모양. 자 비켜치기 이것도 마찬가지죠. 이 코너로 들어오면 되는데 회전량이 지금 같은 각도는 거의 무시로 치면 되는데 두께가 얇아야 돼요. 두꺼운 두께를 쓰는 게 아니고 8분의 2 정도 두께 치는 이거 두꺼운 거야. 두꺼우니까 밀리는 거야. 이렇게 굉장히 얇게 치면 돼요. 생각보다 많이 얇게. 그리고 속도를 어 약간 등속에서 약간 살짝 등가속 정도. 아, 유스파파님 Q 새로 사셨어요. 상대 나라시에서 쓰는 게 좋냐고요. 그게 브랜드마다 나라시가 조금 잘 돼서 나오는 게 있고 아니면은 니스칠이 안 벗겨서 나오는 게 있잖아요. 조깅님도 코피 한잔 휴트 전점 수대가 조깅님 시간 되면 휴트. 금수저 임소리님 감사합니다. 아, 금수저시구나. 감사합니다. 자주 뵙겠습니다. 어, 조깅 한 잔요. 어. 어. 예, 쪼갱이랑 같은 점수 때 맞으시네요. 자, 그래서 계속 말씀드리면, 장갑을 안 끼고 치는데 상대가 뻑뻑하다. 나라, 나라시가 안 되어 있다. 그러면 하는 게 좋죠. 나라시를. 무조건 해야죠. 뻑뻑하면은. 그러니까 무조건 해서 써야 되나요? 아니면은 그냥 써도 되나요? 이거는 사실, 그, 본인이 당, 장갑을 끼냐 안 끼냐 그리고 안, 껴, 안, 껴, 안 꼈는데도 안 뻑뻑하다 그럼 그냥 쓰는 거고 그쵸 야11 사셨어요 예, 한밭 11 저도 예전에 한바큐를 한 진짜라 20자로 썼었어요 예전에 십 수년 전쯤에 10년 전까지 10년 전 10년 전이죠 한 스무 자루 정도는 제가 이거 샀다 저걸로 바꾸고 저걸로 바꾸고 바꾸고 예전에는 지금처럼 부큐 브랜드가 많지가 않아 가지고 지금처럼 많지가 않아서 브랜드가 거의 뻔했습니다 뭐 한밭 아담 까미님 뭐 거의 요 두가지라고 봐도 쪼갱님 당다령 음료 한 잔료 인기라고 전해주세요 그 두가지만 많이 썼었죠 예 까미님 감사합니다 당달령한테 그러니까 어지기님한테 주는 게 아니고요. <웃음> 어지기님 삐지게 삐지겠는데. 아이고 되나요? 아, 저렇게 빠졌는데도 되잖아. 이게 되게 짧게 많이 당긴다는 얘기예요. 자, 이 공은 노란 공 뒤돌려 치기를 칠 텐데. <웃음> 아 당탈령 레깅스 입었냐고요? <웃음> 레깅스 입었나? 아, 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 예 무사시가 무사시가 좋기는 하죠. 근데 요즘에는 큐들이 다 좋게 나왔는데 그 무사시의 그 상대 공법. 그 무사시의 뭐 하대 그러니까 그게 어 좋은 건 사실이에요 제가 봤을 때 근데 일본 건데 음 일본 거라도 뭐 좋은 건 좋은 거니까 <웃음> 지금 선수 유명 선수 중에서도 무사시 쓰는 분들 많이 있죠 왜 그거 쓰겠습니까 자이 공은 이 공은 자뭘 치나요? 앞에 거 치나요? 음, JBS로 갔죠 무사시 쓰다가 와네 병규 형님 안녕하십니까 자 공이 괜찮게 오네 자 비켜치기 자 회전력은 11시 10시는 좀 많구요 11시에서 10시 반 정도 주고 이렇게 치시면 됩니다 두께는 반 두께 어우 짧게 빠졌어 야 빠져버리네 <웃음> 당날년도 컵평수 넓어지기 일보 직전입니다 슬슬 <웃음> 
자 이거는 빨간공 치셔야 될것 같은데 어지기님 빨간공 키스가 빠지죠 지금 빨, 노란공하고 빨간공하고 코너가 이렇게 있다면 코너보다는 장쿠션을 향하고 있기 때문에 요거 뺄수 있는데 살짝 끌었다가 가면은 자뭘 치는 거야 이거 비켜치기 치는 거야 이건 아닌데 야 요건 아닌데 키스 어디 빠지나 볼게요 진짜 진짜 얇게 가야 돼 어. 그러니까 이렇게 굉장히 진짜 얇게 이렇게 가야 되는데 그럼 저렇게 가서 버지기도 번쩍 하나 던져주세요. 음, 빠질 확률이 크죠. 예, 까미님 감사합니다. 삐졌을 거야 아마 까미님 당달력만 준다고 그래갖고 <웃음> 자공 괜찮게 받고 있습니다. 자 뒤돌려치기 자 일적구가 회전 많이 주면은 여기서 이렇게 나가고 나서 내 공이 오는 모양. 어? 이건 좀 어설픈데? 응, 어설퍼. 아, 우리 해커 방송은 방송 시작 얼마 만에 유명해졌냐고요? 어, 시, 시작하자마자 유명해졌어요. 아니, 유명해졌다고는 하기에는 그렇죠. 그죠? 근데 시작하자마자 인기가 좋았어요. 시작하자마자. 그러니까 저희가 유튜브, 유튜브를 지금은 이제 유튜브하고 아프리카하고 동시 송출을 하잖아요 처음에는 그러지 않았었어요 아프리카 tv 에서만 방송을 했었는데 아프리카 tv 에서 하다가 한 5개월 정도 하고 유튜브를 틀었거든요 근데 아프리카 tv 가한 일주일 일주일 정도 방송하니까 200명이 봤었어요 200명 일주일 방송 했더니 평균 그때부터 200명 이상이 보더라고 이거 27님 50개 삽삽이 그러니까 해커님 음료 한 잔요. 아, 예, 이건님 감사합니다. 처음부터 인기가 좋았다. 응. 신선했죠, 해커 방송이. 죽방 방송 세계 최초로 해버리고, 하얀 펜으로 먼저 그려드리고, 그리고 이 가면 쓴 놈은 뭐지? 이러고 있고, 어, 쪼갱 쟤놈또 뭐지? 두께형, 저좀덜 떨어진 저 사람은 뭐지? 응. 아무튼, 처음부터 좀, 이거 본, 보신 분들은 처음부터 좋아해 주셨어요. 자, 대회전. 나오겠죠? 안 짧겠죠? 질러사마님 10개 삽사비우스. 선수보다 잘 치는 아마추어 처음에 충격적이었어. 아, 아, 예. 그런 게 조금 또 있었죠. 그쵸. 그리고 지금 저희가 이걸 방송, 방송을 한 2년 넘게 제가 생각하고 있다가 시작을 한 거기 때문에, 어, 좀, 주, 어떻게 보면 준비를 뭐, 좀 하고 시작했다고 봐야죠. 한 2년 정도를 생각하고 방송을 한 거기 때문에. <웃음> 아, 가면 쓴 유튜버들 중에서 제일 정상이라고. 그죠? <웃음> 시청률 없이는 틱만에서 죄송요나 이오심 너무 니간 당구 칠 사람도 없어서 여유. 아. 아, 야, 50 넘으셨어요? 근데 지금 투네이션을 이용하고 계세요? 아, 야, 난좀 젊으신 분인 줄? 음, 예, 그, 여기 뭐, 시간 되시면 놀러 오세요. 70분들 많이 계시니까요. 금수저님, 음. 70분들 많이 계세요. 여기 계신 분들, 다들 혼자 오신 분들이 거의 95% 이상이라 보면 됩니다. 이상이에요. 95% 이상. 여기 계신 분들이 다 혼자 놀러 오셔가지고 한 게임 한 게임 치시다가 이제 다들 알게 된 사이들이야. 자 디돌, 자원투 쓰리. 투네 배움지 한달안 됐어요 휴. 아한달안 배우셨다고요? 잘 배우셨습니다. 금수저 임소리님 아주 잘 배우셨어요. 예 생각보다 쉽죠? 이게 후원하는 걸 어렵게 만들어 놓을 리가 없지. 감사합니다. 금수저 임소리님. <웃음> 예, 저희 사부님, 저희 사부님이 결승에 올라갔죠, 여러분? 올라갔죠? 아까 전에 중결승 제가 3세트 때부터 봤는데, 아 손에 땀이 나더라고 3세트에 그 역전당해가지고 근데 느끼는게 
제가 이제 느꼈던 게 드디어 우리 성윤이 형이 빛을 바라는구나 드디어 근데 진짜로 어... 이 선수분들 중에서 이제 프로리그가 생겼잖아요 근데 그 지금은 이제 뭐 프로 선수라고 부르, 부르고 그러잖아요 호칭이 근데 전에도 이제 프로라고는 하긴 했는데 네, 정식 지금처럼 프로 그 투어가 없었죠 근데 가장 선수분들 중에서 진짜로 프로 마인드를 갖고 당구를 쳤던 분들 중에 거의 진짜 다섯 손가락 안에 들어갈 거예요 당구를 임하는 자세가 있어서 나는 당구 프로다 그러면서 그런 자부심을 갖고 당구를 쳤던 게 성윤형이에요 나 당구에 대한 이 대한 이 애착이 진짜 남달라요 성윤형은 어떻게 보면은 약간 특이할 정도로 남다릅니다 음아 이원 중계 이원 중계 아좀 이따가 뭐 보죠 어, 좀 이따가 제가 이것도 해설도 해드리면서 이원 중계 제가 그 상황 상황 설명 음 근데 성욱이 형하고 올라갔잖아요 오성욱 선수랑 정성윤 선수 이 성욱이 형이랑 성윤이 형이랑 둘다 친한데 둘이 결승 붙는데 어뭐 누굴 편파 응원할 수도 없고 그쵸 제 성윤이 형이 제 이제 당구 싸부긴 하지만 또 편파 응원할 수 없고 하니까 그냥 그때 그때 한한 6대 4 정도로 성윤이 형 응원 하겠습니다 6대 4 정도 둘다 친하니까 아예 임소리님 그 당구에 대한 매너도 배우셔야 돼요 이 대대는 대대는 중대와 다르게 그, 그 매너가 있습니다 여러분 어떤 스포츠든 간에 그 매너가 있겠죠 그죠 당구도 이 대대도 대, 대대만의 매너가 있, 있으니까 뭐 이렇게 버, 터치를 해준다든가 앉아있는 분이 그죠 그리고 뭐 이제 핸드폰을 중간에 막, 막 본다든가 뭐 다리를 막 떤다든가 뭐 이런 것들은 하면 안 되죠 그러니까 그런 매너, 기본적인 매너는 배우고 치셔야 됩니다. 대대 치시는 분들. 기본적으로. 자, 옆돌려 치기. 코너? 회전? 코너? 옆. 크, 코너. 예, 박철치님, 안녕하십니까. 아니요, 잘 쳤다고 액션을 할 필요는 없어요. 코리아님. 그러니까 뭐, 초코, 초코로 딱딱딱 한다든가 이렇게 한다든가 박수를 한다든가 뭐 굳이 할 필요는 없습니다 근데 이 자연적으로 이 저점자 분들은 감탄사가 나오죠 와 이렇게 나오잖아요 근데 와 이렇게 하는 것도 너무 남발하는 것도 노매너예요 그것도 노매너입니다 너무 남발하는 것도 근데 계속 그렇게 할수 있어요 근데 그렇게 하면서 또 이길 수도 있기 때문에 노매너, 노매너라고 하는 거예요 와와 음. 와, 이렇게 하는데 되게 잘쳐 본인도 <웃음> 그러면은 그것도 약간 좀그 너무 좀 오바를 한 거기 때문에 그것도 노매너예요 아 결승전 누가 이길 것 같냐고요 어 제가 봤을 때어 아까 전에 그 성윤이 형이 친걸 저는 성윤이 형 치는 거는 오늘 처음 봤고요 며칠 전에 한 세트 1 세트 봤었나 성욱이 형 치는 거는 요번 요번 지금 그 시합에서는 못 봤어요 성욱이 형 치는 거는 못 봐가지고 컨디션이 어느 정도인지 잘 모르겠어요 지금 성욱이 형 치는 거는 음. 근데 제가 봤을 때 성윤이 형이 어 아까 치는 걸로 봐서 지면은 한 3, 아 7전 4선승제죠 지면은 4대3? 근데 누가 이길지 모르겠어 박빙일 것 같은데 
한 4대 3이나 4대 2 스코어가 나올 것 같아요. 4대 3이나 4대 2 누가 이기든 간에. 근데 저는 지금 성윤이 형이 컨디션이 되게 좋아 보여요. 제가 성윤이 형을 잘 알잖아요. 성윤이 형의 잘 맞았을 때 느낌과 액션과 어, 그런 걸잘 알잖아요. 지금 굉장히 당구에 자신감이 많이 붙어 있어요. 제가 봤을 때. 그래서 성윤이 형이 약간 한 55... 55% 그 정도 제가 조심스럽게 예측을 해본다면 그냥 예측입니다 여러분 그냥 이 방송하는 사람으로서 우선 예, 예측을 해본다면 한 55% 정도 성윤이 형이 이기지 않을까 라는 그래서 그게 이제 4대 3 정, 4대 3 4대 2 요정도 스코어로 갈릴 것 같고요 약간 성윤이 형그 당구 칠때 보면은 여러분 약간 뭔가 좀 특이하지 않습니까? 이 자리에서부터 나와서 그리고 엎드릴 때까지 뭔가 이 루틴이 뭔가 좀 특이한 게 있지 않습니까? 제가 봤을 때는 약간 강원비님 음. 2500원 삽사뷰스 300게임 에버리지 0.95랑 0.97이랑 실력 차이 난다고 봐야 하나요? 아 300게임 음아 300게임 쳤는데 에버리지가 0.95랑 0.97 실력 차이 난다고 봐야 되냐고요? 아무래도 나긴 나는 거죠 0.02 차이 근데 별로 큰 의미 없는 점수 차라고 봐야죠 에버리지 차이라고 봐야죠 0.95랑 0.97은 어... 물론 그대로 계속 그대로 계속 나온다면은 당연히 0.97이 실력 실력이 더 있는 거죠. 근데 당구라는 게 0.95를 계속 치다가도 그 다음 300 게임은 0.98이 나올 수도 있고 0.1이 나올 수도 있고 근데 0.05 올라가는 게 쉽지는 않아요. 근데 비슷하다고 봐야죠. 0.95랑 0.97이랑 그번 그번 게임에 어떻게 이제. 어 굿샷 그번 게이, 그 게임을 칠때 얼마만큼의 운이 또 따라주냐 그리고 그 300게임이 0.95랑 0.97이랑 300게임을 쳤어 그러면 은 당연히 0.97이 더잘 치는 거죠 근데 0.97은 뭐 저점자가 저점자랑 친 게임 수가 더 많고 0.95는 고점자랑 친 게임도 많고 막 이럴 수도 있으니까 별로 큰 의미가 없을 것 같아요 자, 역돌려 치기입니다. 두껍게 쳐서 1, 2 나갈 때 내공은 가는 모양이죠. 이렇게 가서 1적 구가 장장 맞고 나갈 때 이렇게 가면 되겠죠. 너무 두껍게 쳤다 근데. 음. 아니요, 닉던격 안 하셔도 됩니다. 네, 바이오님. 안 하셔도 돼요. 자, 뒤돌려치기. TV에서 계속 보여줄걸요? 보여줄 거예요, 아마. 자, 추천 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 아프리카 유튜브 식구님들, 추천 한 번씩 눌러주시고 시청해주시면 대단히 감사하겠습니다. 유튜브 식구님들, 엄지척 개수가 너무 적어요. 그, 아, 저 바이오, 저 메카니스, 메카닉스, 아, 생체 영, 영, 영학, 역학, 아, 생활, 체육, 역도 학생 얘기하는 건가? 자, 바운딩입니다. 와, 모자름. 얍! 이러면 됐다. 아, 약값이. 아, 비슷한 거야. 자, 요거는 3백샷 들어오는 라인은 30은 좀 짧고요. 35에서 34이. 
자 출발은 45. 한10 정도를 치는데 부드럽게 치시면 될것 같습니다. 회전 다 주고요. 아 해설 아저씨가 정선수 가게 한다고 했다고요. 성윤이 형이요. 원래 진짜로 당구만 잘 진짜 당구만 치는 형이에요. 원래가 원래가 어렸을 때부터 당구 학과를 나온 형이에요. 정성윤 선수는요. 명지대학교 당구학과를 1, 1행가 입학해갖고 그 졸업을 한 형이고 진짜 당구만 쳤던 형인데 이제 나이가 좀 들면서 당구장도 하고 당구장을 하면서 이제 다 선수 생활을 했었는데 그러면서 이제 아무래도 구장을 하니까 당구에 대한 열정은 있는데 몸이 또 따라주진 않고 그러다가 당구장을 정리를 하고 또 다른 가게를 했어요 다른 가게 당구하고 상관없는 떡볶이 가게를 했어요 그래갖고 떡볶이 가게를 하는데 시합을 나올 수가 없는 거야 그래서 작년에는 쉬었죠 1년 내내 그러다가 이제 가게가 정리가 되고 이제 당구만 잘 쳐야 되겠다 해가지고 이제 팔고 나서 몇달 동안 당구만 계속 치고 원래 본연의 모습으로 돌아간 거예요 근데 조금 더 당구가 좋아진 것 같아요. 이게 당구를 첫, 한뭐 1년 이게 쉬더라도 다시 복귀를 했을 때 전보다 몇 달을 또 치고, 치게 되면 당구가 더 좋아지는 경우들이 많이 있어요. 왜냐하면 별것도 아닌 거여 가지고 내가 고민을 많이 했던 게 그때 당시에는 몰랐던 건데 그것 때문에 고민을 많이 했는데 나중에 지나고 보니 별것도 아니고 그리고 이제 어 머리도 더 맑아진 느낌이 있고 그래서 그런 경우도 많이 봤어요 좀 쉬었다가 다시 복귀하면은 당구가 더 좋아지는 느낌 저는 뭐한 3년 정도 안 쳤으니까요 근데도 가끔 생, 당구 생각은 하고 있었고 가끔씩 진짜 칠때어 이제 부담 없이 그냥 치다 보니 아 옛날에 내가 이게 진짜 안 되는데 이게 잘 되는구나 이런 것들을 많이 느꼈었어요 키랑 관계가 아무래도 키랑 약간 조금은 관계가 뭐 없을 수는 없겠죠 근데 대체적으로 키가 남성 평균이 170 이니까 거의 뭐 작아야 뭐160 작아야 160 커야 뭐190 정도 아니겠습니까 여러분 당구 치시는 분들이 작아야 160 커야 190 요정도인데 이정도 치시는 분들 뭐 작으면 작은 대로 와드렸다 이거 안녕하세요 해커님 역삼단. 음료 한잔 하면서 말씀하세요 아유 당구 마스크님 안녕하십니까 제가 반가웠습니다 감사합니다 한잔 하도록 하겠습니다 감사합니다 야 방금 거 역삼단 기가 막혔다 야 근데 요거 야잘 치고 나서 요걸 못 치네 잘 치고 나서 이걸 못쳐 음. 아, 진짜 옛날 그 재밌는 그 일화 하나 말씀해 드리면 예전에 작년인가 재작년인가 아무튼 제가 말씀드렸던 게 뭐냐면 그런 그런 얘기를 드렸잖아요. 옛날에 저도 완전 당구 환자란 말이에요. 완전 당구 환자여가지고 어 환자여가지고 진짜 그 사우나 가가지고 사우나에 그그 그 빗자루 있잖아요. 빗자루 이렇게 이렇게 된 빗자루 있잖아요. 이런 이런 빗자루 들고 홀딱 벗고 자세를 잡아요. 사우나 탕 안에서 그러면은 <웃음> 그런 자세 연습을 막 했어요. 사우나 안에서 홀딱 벗고 그러면 그 성윤이 형이 자세를 옆에서 잡아줬어 <웃음> 이렇게 야 이거를 자세를 요렇게 한번 잡아봐봐 어아 응? <웃음> 그만큼 진짜 당구 환자들이었습니다 저희 당구 환자들이었어 근데 저렇게 우리 결승 올라가니까 너무 기분이 좋네 진짜 보상, 보상을 받, 받는 거지 근데 프로 리그하고 진짜 잘 맞는 형이야. 프로 리그하고. 그 프로 세계에서 
어 그런 그런 데서 자기 자부심을 갖고 진짜 프로 같이 생활할 수 있는 분잘 어울리는 형이에요. 참나요? 그 자, 당달룡 요즘에 잘 치네. 굿샷. 아, 이주의 심판. 주희. 그, 이주의, 이주의 심판 있잖아요. 그, 개인적으로, 그, 좀잘 아는 동생인데 우리 방송 초창기 때 열혈이었어요 우리 방송 초창기 때 많이 도와주고 했었어요 주희가 우리 방송 열혈, 출, 열혈 출신입니다 그 잘치죠 정승윤 선수 성윤이 형이 마민, 제가 어저께 말씀드렸잖아요 마민, 마민 카메라 충분히 해볼만하다고 말씀드렸었죠 진짜 마미캄 되게 잘 치는데 근데 충분히 해볼만해 4강 상대에서 마미캄 선 마미캄 선수를 만나 누가 올라오든 간에 되게 잘 치는 선수가 올라올 거 아닙니까 4강에서 만나는데 근데 음 마미캄 충분히 해볼만한 선수죠 충분히 그 네, 맞아요. 그 쪼갱이랑 친구예요. 주희랑 쪼갱이랑 친구예요. <웃음> 아, 너무 예쁜 사람만 주유 경기 심판으로 밀어준다고? 방송이 다 그럽니다. 당, 당대표님, 방송이 다 그래요. 그래야 방송도 시청률 잘 나오고 해야 되잖아요. 어쩔 수가 없는 것 같아요. 어쩔 수가 없어요. 주의가 20점이라고? 응? 주의가 20점이라 쳐? 어, 조이야, 어서와. 아이, 뭘 골마 터져요, 여러분, 당대표님. 이거 일주일이면 끝나는 시합인데. 자, 자, 원, 투, 쓰리, 이렇게. 그, 그건 잘 모르겠습니다, 청두꺼비님. 자, 이거는, 요거는, 요거는 뒤돌려치기도 쉽지는 않구요 앞돌려치기 가나요? 음. 앞돌려치기 아. <웃음> 예 윤스파빠님 자, 뒤돌려 치기입니다. 회전 다 주고 부드럽게 치면 되겠죠. 음. 자, 키스는 열로 빼면서 속도는 너무 붙이면 안 되고요. 좋습니다. 야, 짧어? 아, 진짜 많이 짧아진다. 음, 아니요. 지금 뭐 풀테이블인 것 같은데 남아 있으면 안 돼요. 지금 주말에 남아 있으면 안 됩니다. 테이블이. 남아 있으면 안 돼, 주말에. 자, 옆 돌려치기, 파이프 쿠션. 아, 우승하면 밥한번 같이 먹, 먹을 거냐고요? 아, 뭐, 시간 맞으면 먹는 거, 그죠? 뭐, 밥한끼 사라고 하기에도 그렇고. 
그냥 축하 진짜 진짜 축, 축하해 줄 거예요 정말 아까 전에 중결승에서 결승 올라가는데 와 내가 다 떨리더라니까 네 피로님 안녕하십시오 자 옆돌려치기 대회전 좋습니다 굿샷 자 뒤돌려치기 대회전 좋아요 키스만 어이 키스 타이밍 나오네 예 맞습니다 아 굿샷 흑염선님 맞아요 우리 구장에서 정프로라는 닉네임으로 치고 계시는 형님이 음, 성윤이 형이죠 아, Q 무게로만 얹혀놓으라는데 설명 한번 부탁한다고요? 어... 자, 3뱅크샷, 굿샷. 어우, 안 맞았어. 이게 Q 무게로 한다는 게, 음, 망치질을 할 때를 생각을 해보세요. 못이 있는데 망치질을 이렇게 치냐? 이렇게 치면은 어떻게 됩니까? 깊숙이 박으려고 할 때, 잘안 박힐 때, 힘주겠죠 여기서 근데 그냥 살짝만 박아도 돼 깨끗한 못이야 어떻게 됩니까 여러분 그냥 여기서 다 이렇게 쳐도 되죠 그죠 그냥 이 자연적인 망치의 무게만으로도 그냥 못이 박히죠 저 그렇게 생각하시면 됩니다 굿샤 자, 나머지 2점. 성윤이 형이 조금 유리할 것 같은 느낌입니다. 사실, 어, 자, 아, 어, 성윤이 형이 잘 나갈 때, 사실, 저, 그, 저렇게, 진짜 좀, 시, 샤프하게 다녀요. 샤프하게. 음. 저형 구질은, 어, 뭐냐면, 약간 좀툭 나, 나서 이렇게 치는 그런 구질들은 아니에요. 약간, 어, 내공을 약간 활기차게 다니는 스타일인데, 그게 뭐 가볍게 날아다니는 건 아니고, 약간 좀 샤프한 느낌으로. 잘, 잘 칩니다. 엄청나게 잘 쳐요. 그 누구를 되게 좋아하고 좀 따라 하냐면요 성민이 형이 부롬달 선수를 많이 따라 합니다 부롬달 선수 어떻게 보면은 부롬달의 약간 그 구질이랑 약간 액션이랑 이런게 좀 비슷해요 그런게 좀 비슷해 우샤 나이스 자 나머지 1점 뒤돌려치기 야이어 이렇게 되나요? 응 음, 됩니다 자 27이닝에 35대 16으로 당달령의 승리로 끝났습니다 자 다음 타자 쪼갱 다음 타자 누구지? 야 당달령은 무패네 진짜 무패야 어? 음. 옆돌려치기 치는데 마지막 3쿠션에서 자꾸 짧아지는 건 뭐냐고요? 테이블이 짧은가 보죠 음, 테이블이 짧은가 보지 자 다음 경기 다음 경기 준비하도록 하겠습니다. 근데 하나 말씀드릴게요. 
성윤이 형이 저렇게 치고 나가잖아요. 상대방이 위축, 위축이 됩니다. 위축이. 공을 너무 씩씩하게 잘 치고 공도 맞는 모양이 어, 퍼펙트하게 맞기 때문에 뭐 약간 위축이 돼. 그리고 빨리빨리 인터벌도 없이 빠바박 쳐버리고 제가 하나 그 말씀드리면 그 뭐야 그 저번 달에 대회에서 제가 16강에서 성윤이 형을 만났잖아요. 저번 시합 오픈 오픈 시합을 나갔는데 16강에서 성윤이 형을 만났는데 성윤이 형하고 치는데 제가 요이 땅 해서 한 6이닝인가에 24대 5로 이기고 있었어요. 35점 게임인데 여러분. 35점 게임인데 어 24대 5로 한 6이닝에 제가 앞서 나갔는데 이거 제가 잡혔잖아요. 매수로 끝났냐면은 35대 30인가? 29인가? 요걸로 제가 역전당했어요. 예. 그러니까 치고 오는데 무섭게 치고 나오더라니까요. 저 이거를 자, 이거 지금 19점 차에 이걸 잡히려면요. 진짜 이거 몇번 해야 이런 24대 5 경기를 잡히겠습니까? 나머지 30점 대 11점 남았는데. 이런 게 얼마나 나오겠어요. 근데, 와, 없는 공이 없어. 어? 성윤이 형이 치는데, 없는 공이 없더라고. 진짜. 그러니까 저도 위축이 돼갖고 팔이 안 나가더라고. 그래서 잡혔습니다. 쪼갱, 다음 경기 누구야? 다음 경기 누구지, 쪼갱? 쪼? 아직 모른다고? 그래? 쪼갱, 잠깐 들어와 있어봐. 두께 형 어디 갔어? 들어와 봐. 이제 막힌 눈을 뜨고 일어나 구장으로 향하고 어난이 머스 가면을 착용하는 여경이랑 놀고 계시죠? 두기오빠라했는데아시카키리우스제킬라오바리우스 앞돌려 뚫리 지금 두께형이랑 형남형님? 응 음. 어, 두께형 형남형 그 다음에 저랑 30, 30점 치는 영우 그 다음에 당구마스크님하고 당달령 그 다음에 당구마스크 대 해커 지금 요렇게 계속 잡혀있네요 응자 음. 네. 방제만 바꿔주시고 하시면 됩니다 잘했네 당달 오 국태신아 국태신아 반갑습니다 여러분 <웃음> 국회 신화를 기록하고 있는 여러분 슈퍼 당달입니다. 예. 조두 당해를 이겨봐. 아하. 이기가 쉽지 않네. 이번에는 국회 뛰어고 국회 뛰어고 강남 강아지. 장군원이래. 